This is the fifth chapter of class सेवेंथ साइंस एंड इट्स नेम इज एसिड बेसिस एंड सोल्ट आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं जैसे कि लेमन टमरिंट कॉमन सोल्ट शुगर विनेगर है ना तो क्या इन सब का यूज़ किया है यूज़ तो करते हैं लेकिन सेम टेस्ट होता है चलो रिकॉल करते हैं कुछ हेडिबल सब्सटेंसेस का जिनको टेबल फाइव पॉइंट वन में दिया गया है और अगर आपने इनको टेस्ट नहीं किया है तो अब इनको टेस्ट करें और रिज़ल्ट को फाइव पॉइंट लिखें ठीक है अब आपको यहाँ पे जो सावधानी बरतनी है वो क्या है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं टेस्ट करनी है जिसके लिए आपको कहा नहीं गया है ठीक है और ऐसी किसी चीज़ को छूना नहीं है जिसके लिए आपको नहीं कहा गया है हो सकता है वो एसिड हो और आपको नुकसान कर कुछ सब, आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है शोर होता है और कुछ का बीटर होता है मतलब कड़वा और कुछ का स्वीट होता है मीठा और कुछ का सॉल्टी होता है सॉल्टी मीन्स नमकीन अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के बारे में जो कर्ड होता है लेमन जूस ऑरेंज जूस एंड विनेगर इनका टेस्ट कैसा होता है सोर होता है मतलब खट्टा होता है ये सब्सटेंसेस खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एसिड होता है तो इनका केमिकल नेचर क्या हो गया एसिडिक हो गया जो वर्ड है एसिड ये लेटिन भाषा से आया है जिसका जो है एक्री जिसका मतलब ही खट्टा होता है जो एसिड है इन सब्सटेंसेज में वो नेचुरल एसिड है अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की जो बेकिंग सोडा होता है क्या उसका टेस्ट भी खट्टा होता है यदि नहीं तो इसका टेस्ट कैसा होता है इसका जो टेस्ट होता है वो सोर नहीं होता खट्टा नहीं होता इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एसिड तो है ही नहीं ये खट्टा नहीं होता ये कड़वा होता है बीटर होता है टेस्ट में अगर आप इसको अपने इसके सॉल्यूशन को फिंगर्स में रब करेंगे तो आपको सोपी लगेगा जैसे साबुन में झाग उठते हैं वैसा ही लगेगा जनरली जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट बीटर होता है कड़वा होता है और सोपी फील होता है टच करने पे वो होते हैं वो बेसिस होते हैं ठीक है हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके तो नहीं पता कर सकते कि उसका नेचर कैसा है कुछ स्पेशल तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अब एसिडिक और बेसिस का नेचर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं ये सब्सटेंसेस को कहते हैं इंडिकेटर जो इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब हम उनको एसिड में या बेसिस में डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग अब जो टर्मरिक है लिटमस है चाइना रोज पेटल हैं ये सब क्या हैं ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं मतलब इनसे पता चल सकता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है तो ये क्या हुए ये इंडिकेटर हुए ये नेचुरल हैं क्या आपको पता है एसिड के नेम और वो किस किस में पाए जाते हैं जैसे एसिडिक एसिड है वो विनेगर में होता है फॉर्मिक एसिड है वो आंट स्टिंग में होता है जो मक्खी का डंक होता है उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो जब चीटी काटती है तो क्या बन जाता है वहाँ पे एक निशान बन जाता है फॉर्म हो जाता है तो उससे फॉर्मिक एसिड याद कर लेना सिट्रिक एसिड जो होता है सिट्रस फ्रूट्स में होता है जैसे कि ऑरेंजेस में लेमन्स में और लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में ये तो सबको पता ही है ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेक में इसको लर्न करना पड़ेगा ओ यस बच्चे खाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेक ओ यस ठीक है एस्कोरबिक एसिड जो है ये विटामिन सी को बोलते हैं और ये आंवला में होता है सिट्रस फ्रूट्स में होता है सिट्रस फ्रूट्स में दो हो गए अब एस्कोरबिक एसिड और सिट्रिक एसिड और टाटरिक जो एसिड होता है वो टेमेरिंड में होता है ग्रेप्स में होता है अनराइप मैंगोज में होता है आ, ये सारे क्या हैं ये फ्रूट्स हैं पेड़ों पे लगते हैं जो टेमेरिंड है वो इमली होती है तो ये टाटरिक एसिड जैसे पेड़ पे बैठ के चिड़िया टी 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 करती रहती है तो आप इस तरह से याद कर ले कर सकते हैं कि जो जैसे ग्रेप्स अनराइप मैंगोज ये इमली है इन सब में टाटरिक एसिड होता है अब हम बात करेंगे कुछ बेसिस की और वो किस में मिलते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन में होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अब ये सभी हाइड्रोक्साइड हैं ये बेसिस हैं और ये किस किस में मिलते हैं इसको याद करने की ट्रिक है कि आपके घर में जैसे लाइम वाटर है या विंडो क्लीनर है आप उसके ऊपर लिख लें साबुन की कोई जगह है वहाँ लिख लें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इस तरह से आप जब भी वहाँ से वो चीज़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा 
अब जो बूझो है वो कह रहे हैं क्या मैं सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके देख सकता हूँ तो पहेली ने कहा नहीं क्या तुमने सावधानियाँ नहीं पढ़ी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा इसमें लिखा हुआ था कि हमें कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए जिसको हम जानते नहीं वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं अब हम पढ़ेंगे जो नेचुरली इंडिकेटर होते हैं हमारे चारों तरफ उनको सबसे पहले लेते हैं लिटमस को जो एक नेचुरल डाई है अब क्या होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं नेचुरल इंडिकेटर वो है लिटमस जो कहाँ से निकलता है लाइकन से और जब हम इसे डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा मऊ ये एक नया कलर है मतलब चमकीला गुलाबी या फिर पर्पल कलर है ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जब हम इस एसिड में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड और जब हम इसे बेस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू एसिड क्या होता है एक्चुअली एसिड बहुत ख़तरनाक होता है हमारे लिए तो हमें बिना परमिशन के एसिड को नहीं छेड़ना चाहिए तो जो लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड हो जाता है जो खतरे की चीज़ है उससे तो कुछ भी रेड हो सकता है ना तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको और इसको जब बेसिस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्ल्यू बेसिस ब्ल्यू ठीक है ये अवेलेबल होता है सोल्यूशन में या पेपर की फॉर्म में जो पेपर होता है वो स्ट्रिप की फॉर्म में होता है जिसको लिटमस पेपर भी कहते हैं ये अवेलेबल होता है एज रेड और ब्लू लिटमस पेपर ताकि फिगर में दिखाया गया है ठीक है अब एक्टिविटी पे आते हैं 5.1 पे ये एक्टिविटी क्या कहती है कि मिक्स करना है कुछ वाटर को लेमन जूस के साथ किसी प्लास्टिक के कप में या फिर टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में ठीक है आपको इसकी कुछ ड्रॉप इस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप स्ट्रिप पे डालनी है रेड लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स हैं उसके ऊपर डालनी है ड्रॉपर की मदद से क्या यहाँ पे कोई कलर चेंज हुआ है अब रिपीट करना है सेम एक्सरसाइज को ब्लू लिटमस पेपर पे ठीक है फिर आपको नोट करना है कि यहाँ पे कोई कलर चेंज हुआ है और इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ और सब्सटेंसेस के साथ भी रिपीट करना है जिन सब्सटेंस पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है वो कौन कौन से लेने हैं टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एडेटेड ड्रिंक शॉप सॉल्यूशन, जो पानी साबुन का पानी होता है उसमें शैम्पू कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर अगर पॉसिबल हो सके तो इनके सोल्यूशन आपको बनाने हैं डिस्टिल्ड वाटर में अब आपको इनके रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है आप अपनी टेबल में ऐसे सब्सटेंस भी देखेंगे जिन पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है जिनका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे उन सब्सटेंसेस का नाम लिखना है ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस ना एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं अब हम दूसरे नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे जो है टर्मरिक हमें क्या करना है एक्टिविटी 5.2 में एक चम्मच टर्मरिक पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाना है अब इस टर्मरिक पेपर टर्मरिक पेपर बनाने के लिए आपको ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे इस पेस्ट को डालना है या इसको इसके ऊपर लगाना है फिर इसको ड्राई करना है फिर इस पेपर को जो येलो पेपर हमें मिल गया उसको स्ट्रिप में कट करना है फिर उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डाल के देखना है कि उसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है अब आपको यहाँ पर फिर से एक ब्लू बॉक्स दिया है जिसमें कि लाइव वाटर प्रिपेयर करने का प्रोसीजर बताया है आपने कुछ थोड़ा सा पानी लेना है किसी टम्बलर में और उसमें लाइम मतलब चूना ऐड करना है ठीक है उसको थोड़ी देर के लिए हिलाना है फिर उसको रख देना है कुछ टाइम के लिए और फिर ऊपर का जो पानी है उसमें उसको निकाल लेना है वो होता है लाइम वाटर यहाँ पे एक और ब्लू बॉक्स में दिया गया है कि आप इससे ग्रीटिंग कार्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं आपको टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई करना है एक प्लेन वाइट शीट पे और फिर उसके ऊपर फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं किससे कॉटन बर्ड से और वो सॉल्यूशन क्या होगा फ्लावर प्रिपेयर करने के लिए वो होगा साबुन का पानी ठीक है इससे आपको मिल जाएगा एक ब्यूटिफुल कार्ड इसी तरह से आप टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं सोल्यूशन्स को जो कि टेबल फाइव में दिए गए हैं और आप इनकी ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकते हैं आप कुछ सॉल्यूशन खुद भी बना सकते हैं और उन पर सेम एक्सपेरिमेंट कर सक कर सकते हैं अब बुझो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि किस तरह से हल्दी के जो स्टेन होते हैं वाइट शर्ट पे लग जाते हैं वो रेड हो जाते हैं जब उसको साबुन से धोया जाता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो सोप सोल्यूशन है वो बेसिक है नेचर में उसका नेचर है बेसिक होता है 
अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 5.3 देखेंगे जिसमें कि जो चाइना रोज़ है जिसको गुडहल भी बोलते हैं उनके पेटल्स को लेके फ्लावर लीव्स को लेके एक बीकर में डाल देंगे उसमें से उसमें कुछ गर्म पानी भी डाल देंगे अब इस मिक्सचर को थोड़े टाइम के लिए रख देंगे जब तक कि इसका कलर नहीं आ जाता है ठीक है अब क्या करेंगे जो कलर्ड वाटर है उसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे अब फाइव ड्रॉप्स इंडिकेटर डालेंगे किस में जो सॉल्यूशन टेबल 5.4 में दिए गए हैं जैसे शैम्पू है लेमन जूस है सोडा वाटर है इन सभी में डाल के हम देखेंगे और हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या है इंडिकेटर का एसिड बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे चाइना रोज इंडिकेटर है जो टर्न कर देती है एसिड जो सोल्यूशन होंगे उनको मैजेंटा में मतलब डार्क पिंक में और जो बेसिक सोल्यूशन होंगे उनको ग्रीन में बुझो कहते हैं कि मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं मतलब सेम रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं जब मैं बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे यूज़ करता हूँ क्यों तो पहली ने बताया कि सॉल्यूशन बनाओ बेकिंग सोडा का और फिर उसे ड्राई होने दो अब पहली आपके लिए एक पहली लेकर आई है मतलब रिडल लेके आई है जिसमें कॉफ़ी है जो वो ब्राउन कलर की है बिटर टेस्ट में होती है ठीक है ये एसिड है या बेस आपको ये बताना है लेकिन आंसर नहीं देना बिना किसी टेस्ट के तो आप इस तरह से अंधेरे में हो गए हो क्योंकि आपने इसको इसका टेस्ट तो आपको पता ही है बीटा टेस्ट किसका होता है उससे कंक्लूड नहीं करना है आपको एक्टिविटी है टीचर को रिक्वेस्ट की गई है कि वो फॉलोइंग केमिकल्स जो हैं वो अपने स्कूल लेबोरेटरी से या नियर बाई स्कूल से लेके आए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर ठीक है वो ये अरेंज कर जो क्वेश्चंस है जो सावधानी है वो हमें ये बरतनी है कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है जब हम हैंडल करेंगे किन को लेबोरेटरी एसिड या बेसिस कोई भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव नेचर के होते हैं और इरिटेटिंग होते हैं हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए इसलिए ध्यान से केयर से हैंडल करना है क्या आप फेमिलियर हो एसिड रेन एक टर्म है उससे आपने कभी सुना है एसिड रेन क्या होती है ठीक है ये कितना डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है एसिड रेन का ये पता है आपको जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है ये रेन है ये बारिश है जिसमें एक्सेस होते हैं किसकी एसिड्स की एक्सेस होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड होते हैं ये क्या होता है एक्चुअल में कहाँ से आते हैं ये एसिड ठीक है तो जो रेन होती है एसिड की वजह से जो एसिड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है सी आप याद कर सकते हैं सबके पीछे डाईऑक्साइड लगा है सी से कार्बन एस से सल्फर एन से नाइट्रोजन ठीक है ये पोल्यूटेंट की तरह एयर में रिलीज होते हैं और फिर पानी के साथ जो बारिश का पानी है उसके साथ ड्रॉप हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं नाइट्रिक एसिड बनाते हैं ठीक है अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स हो जाएगा तो कार्बोनिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी में मिक्स हो जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर पानी में मिक्स हो जाएगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा ये एसिड डैमेज करता है किस किस को सभी चीज़ों को जैसे बिल्डिंग को जो स्मारक होते हैं उनको प्लांट्स को एनिमल्स को हर चीज़ को ये डैमेज करते हैं इसलिए ये एसिड रेन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ये थी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई थी अब एक्टिविटी जो थी यहाँ पे 5.4 मैम ने वो एसिड्स जो बेसिक्स और एसिड्स हैं वो कलेक्ट करे हैं लेकिन उनको करना क्या है आपने थ्री इंडिकेटर्स दिए गए हैं टेबल में और इन सॉल्यूशंस के साथ आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है क्या क्या इफ़ेक्ट आता है जैसे लिटमस पेपर का टर्मरिक पेपर का और चाइना रोल सोल्यूशन जो हमने बताया था उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड खतरनाक होता है इसलिए आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि वो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है तो हम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं ठीक है जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया गया है किया है ठीक है इसको क्या कहते हैं फिनेप्थलिन ठीक है फिनेप्थलिन क्या होता है जैसे कपूर की गोलियां होती है सेम इसी तरह का होता है और वो लेबोरेटरी पर्पस के लिए होता है यहाँ पे एक्टिविटी 5.5 है डिमॉन्स्ट्रेट करना है टीचर को क्लास में ठीक है हमने क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें वन फोर्थ फिल करना है डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हमें इसका कलर नोट करना है और हमें जो फिनेप्थलिन लिया है सॉल्यूशन उसका कलर भी नोट करना है अब ऐड करनी है दो तीन ड्रॉप की फिनेप्थलिन जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी उस एसिड में दो तीन ड्रॉप डालनी है अब इस सॉल्यूशन को हमें जेंटली हिलाना है 
ठीक है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे क्या कोई कलर में चेंज आ रहा है एसिड के में फिर से क्या करेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ड्रॉपर की मदद से अब हमने क्या करना है कि ट्यूब को जेंटली हिलाते रहना है ठीक है हमने देखना है कि चेंज कोई आ, हुआ है कलर चेंज हुआ है कि नहीं कंटिन्यू ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप हिलाते हुए उसको रोक के नहीं रखना है जब तक कि कलर पिंक ना हो जाए अब हमें क्या करना है एक ड्रॉप और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है और क्या ऑब्जर्व करोगे जो ये सॉल्यूशन है ये फिर से कलरलेस होता जा रहा है अगेन ऐड वन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सोल्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अगर आप फिर से एक बूंद ये डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या कोई चेंज हो रहा है सॉल्यूशन फिर से पिंक कलर का हो रहा है इससे ये सबूत मिल रहा है कि जब सॉल्यूशन बेसिक है फिनेप्थलिन कलर दे रहा है पिंक ठीक है जब सॉल्यूशन क्या है बेसिक है जब सॉल्यूशन एसिडिक है तब ये हो रहा है कलरलेस मतलब जब बेसिक है तो अच्छा लग रहा है ना आपको पिंक कलर क्योंकि एसिड होता तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो एसिड है वो हमें नुकसान करता है तो उसका कलर कुछ भी नहीं आ रहा वो पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन सा कलर है ठीक है कलर लेस है वो और जो एसिड होता है सॉरी जो बेसिक होता है वो पिंक कलर का अपियर हो रहा है किसके साथ रिएक्शन हो रही है ये ये फिनाप्थलिन के साथ हो रही है अब हम देखते हैं कि जब कोई एसिडिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक सोल्यूशन के साथ ये सोल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को मतलब कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट अब क्या होता है जब एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो मतलब सूटेबल अमाउंट होना चाहिए दोनों का तो क्या होता है जो एसिडिक नेचर होता है एसिड का वो और जो बेसिक नेचर होता है बेस का वो वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं ठीक है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है ना तो वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है अब क्या होता है अब जब आप इस तरह से एसिड और बेस को मिलाएंगे किसी भी टेस्ट ट्यूब में तो उसको टच करके देखना इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है मतलब उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है तब आप टच करके देखना आपको क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें से हीट निकल रही है ठीक है प्रोड्यूस हो रही है जो ये हीट निकल रही है इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है रिएक्शन मिक्सचर का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें एक और सब्सटेंस बनता है जिसको कहते हैं सॉल्ट मतलब नमक ठीक है ये एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट क्या क्या बनता है उसमें सॉल्ट एंड वाटर ये रिएक्शन दिखाई गई है यहाँ पे एक एसिड है या और दूसरा बेस है तो इसमें क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर हीट तो निकलती ही है अब बूझो ने ऐड किया है यहाँ पे कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको अगर लाइम वाटर में ऐड करें तो क्या रिएक्शन मिक्सचर होट होगा या फिर कूल होगा जो न्यूट्रलाइजेशन है वो आ, मतलब एवरीडे लाइफ में किस तरह से होती है इसका एक एग्जांपल है इनडाइजेशन जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उससे खाना पचता है जैसे हमने चैप्टर सेकेंड में किया था अगर ये एसिड हद से ज़्यादा होना बनना शुरू हो जाए तो इसे इनडाइजेशन शुरू हो जाएगा कभी कभी क्या होता है ये इनडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है तो हमें इनडाइजेशन से रिलीव पाने के लिए एंटी एसिड लेते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो उस एक्सेसिव एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करने में हेल्प करेगा वो एसिड कौन सा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट ने प्रोड्यूस किया है हमारे टमी ने प्रोड्यूस किया है उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जिसकी वजह से उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है अब हम करते हैं आंट बाइट की जब हमें मक्खी काट लेती है तब क्या होता है जब हमें कोई मक्खी काटती है तो ये एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है जो फॉर्मिक एसिड होता है एक्चुअल में हमारी स्किन में वो इंजेक्ट कर देती है तो ये एसिड क्या करता है हमारा इरीटेशन शुरू कर देता है वहाँ पर जलन और दर्द शुरू कर देता है इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको रब करते हैं उसको मॉइस्ट करके गीला करके और कैलामाइन सॉल्यूशन को भी रब कर सकते हैं जिससे जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है तो ये उसके न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं उसके इफेक्ट को 
नील कर देते हैं सोइल ट्रीटमेंट कैसे होता है जो ये एवरीडे लाइफ है न्यूट्रलाइजेशन के वो हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है जब एक्सेसिव यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का सॉइल एसिडिक हो जाती है तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाते जब भी कोई सॉइल एसिडिक होती है या बेसिक होती है हद से ज़्यादा तो क्या क्या होता है उसको बहुत नुकसान होता है ठीक है नुकसान कैसे हो सकता है कि उसमें कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा अगर एसिडिक है तो हम उसे लाइम से जो क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड है उससे या फिर सेलेक्ट लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे अगर बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे ताकि वो जो एसिड है उसका वो बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर दे अगर एसिडिक है तो हम उसमें लाइम यूज़ करते हैं क्विक लाइम या फिर सेलेक्ट लाइम और अगर बेसिक है हमारी सॉइल या हमारी सॉइल का जो नेचर है वो बेसिक है तो हम उसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं अब जो फैक्ट्री वे <coughs> जो फैक्ट्री वेस्ट है उसमें क्या होता है एसिड होता है बहुत ज़्यादा वो फैक्ट्रीज क्या करती हैं अपने वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में जैसे लेक्स वगैरह में डाल देते हैं तो ये एसिड क्या करते हैं वहाँ की फिशेस को या अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं मार देते हैं तो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें हम बेसिक सब्सटेंसेस डालते हैं अब बात करते हैं कीवर्ड्स की कीवर्ड्स में एसिड एसिडिक बेस बेसिक्स इंडिकेटर न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट ये सब हमने पढ़ लिया है अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट विंडो में जा कमेंट करें यहाँ पे जो एसिड है वो सोर होते हैं टेस्ट टेस्ट में और जो बेसिस होते हैं वो बीटर होते हैं ठीक है सोपी होते हैं टच करने पे जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेसिस क्या करते हैं ब्लू कर देते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं कोई सब्सटेंस और ना बेसिक होते हैं उनको न्यूट्रल बोलते हैं जो सब्सटेंस इसका सोल्यूशन होता है डिफरेंट कलर दिखाता है एसिड में बेसिक में या न्यूट्रल सोल्यूशन में उनको इंडिकेटर कहते हैं ठीक है एसिड है और जो बेस है वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को और सॉल्ट बनाते हैं तो ये जो सॉल्ट बनता है ये एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी होता हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है ये था हमारा फिफ्थ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं सिक्स चैप्टर लेके आऊँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस इन सिंपल स्टेप्स